নমস্কার আজকে আমরা শুনব শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষাক্ত অর্কিডের নবম পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে এটা এখন পরিষ্কার যে সমস্ত খুন রাহাজানি ব্যাংক ডাকাতি যত রকম বেআইনি কাজ সেটা যে গ্যাংটা করছে তার সাথে সুদীপ্তা ও তুপ্রত ভাবে জড়িয়ে এটার প্রুফ অনেক জায়গাতেই পেয়েছে রাজীব এবং সাগররা রাজীব একটা খুব দুঃসাহসিক কদম উঠিয়েছিল সে রেড করতে গিয়েছিল নরকের গলিতে কিন্তু সেখানে গিয়ে সবচেয়ে উঁচু যে বাড়িটা যেখান থেকে বোমা বর্ষণ হয়েছিল যখন তিলোত্তমারা ফলো করেছিল সুদীপ্তাকে সেই বাড়িটা একেবারে ফাঁকা পায় কিন্তু সেখানে তারা পায় একটি আদিকালের সিংহাসন এবং সেই সিংহাসনের পেছনে লুকিয়ে থাকা শঙ্খচুর এটা বোঝাই যাচ্ছে যে প্রতি পদক্ষেপে পুলিশের থেকে দুকদম এগিয়েই থাকছে সুদীপ তারা তারা কোথা দিয়ে এস্কেপ করেছে সেটাও রাজীবরা পরিষ্কার বুঝতে পারে সাগর ও তিলোত্তমার সাথে পরামর্শ করে রাজীব বুঝতে পারে যে সুদীপ তারা নিশ্চয়ই পালানোর চেষ্টা করবে এবার এবং পালানোর চেষ্টা তারা করবে বিমানবন্দরের দ্বারা তাই এয়ারপোর্ট হচ্ছে নেক্সট গন্তব্য রাজীবের সেখানেই যাচ্ছে সে রেড করতে দেখা যাক ধরতে পারে কিনা রাজীব সুদীপ্তা এবং সেই গ্যাংয়ের লিডারকে শুরু করছি বিষাক্ত অর্কিডের নবম পর্ব সাড়ে চারটের সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার কলকাতা পুলিশ রাজীব মিত্রর গাড়ি বিমানবন্দরের সামনে এসে থামল রাজীবের সঙ্গে দুজন ড্রেসড দেহরক্ষী ডোমেস্টিক ফ্লাইটে ঢোকবার গেটে হাজির ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিমানবন্দর তার নাম দেবল দত্ত তিনি এগিয়ে এলেন ওয়েলকাম স্যার থ্যাংক ইউ খবর কি পুলিশে পুলিশে ছয় লাভ করে দিয়েছি স্যার সিকিউরিটি জোনে প্যাসেঞ্জারদের নাম দিয়ে রেখেছি ওই তিনজন যাত্রীকে যদি পাওয়া যায় তাহলে তাদের স্পেশালি সিকিউরিটি চেক হবে পাওয়া যায় মানে ওই তিনজন যাত্রী আমাদের সাসপেক্টেড পার্সন নয় এরকম ভাবছেন নাকি স্যার এয়ার এশিয়ার ডেস্কে খোঁজ নিয়েছি এখনও ওই তিনজন যাত্রী বোর্ডিং পাস তোলেনি না 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 আমাদের কাছে ডেফিনেট খবর আছে ওই তিনজন মুসলমান যাত্রী বিকেল পাঁচটা পনেরোর কলকাতা মুম্বাই ফ্লাইটে যাবে ওকে রাজীব ঘড়ি দেখল বিকেল চারটে বেজে পঁয়তাল্লিশ এখন নিশ্চয়ই উড়ানে যাত্রীরা উঠছে চলুন আমরা বরং বোর্ডিং গেটে যাই কত নম্বর গেট টোয়েন্টি থ্রি স্যার ওকে তার আগে সিকিউরিটি জোনে অফিসারের সঙ্গে কথা বলে যাই শেখ লিয়াকাদ আলী আনবরা বেগম এবং আরিফ আফতাব নামের যাত্রীরা সিকিউরিটি চেক করিয়েছে কিনা দেখি চলুন কলকাতা বিমানবন্দরে সিকিউরিটি জোন ম্যানেজ করে সিআইএসএফ অর্থাৎ সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স দেবল তাদের বলে রেখেছিল যে রাজীব মিত্র আসবেন একজন অফিসার দেবলের সঙ্গে রাজীবকে দেখে ছুটে এলো স্যালুট ঠুকে বলল নমস্তে সাব হিন্দিতেই কথাবার্তা হল সিকিউরিটি ফোর্সের অফিসার জানালেন যে এয়ার এশিয়ার নির্দিষ্ট ফ্লাইটে ওই তিনজন মুসলমান যাত্রী সিকিউরিটি চেক আপের জন্য রিপোর্ট করেনি তাহলে ওরা কি বুঝে গেছে নাকি আমরা এখানে জাল পেতেছি ফ্লাইটটা কি ক্যান্সেল করে দিল নাকি এই কথাগুলো বিড়বিড় করে রাজীব নিজেই বলছিল তারপর তার মাথায় একটা আইডিয়া এলো সে দেবলকে বলল আচ্ছা এসপি সাহেব বলুন স্যার এয়ার এশিয়ার ডেস্কে ফোন করে জানা যাবে যে সিট নাম্বার থার্টিন এ বি সির জন্য বোর্ডিং পাস নিতে কেউ লাইনে ওয়েট করেছে কিনা বা এখন করছে কিনা দেবল সিকিউরিটি অফিসারকে বলতেই তিনি নির্দিষ্ট জায়গায় ফোন করলেন কিছুক্ষণ কথা চলল 
তারপর সিকিউরিটি অফিসার জানালেন যে বেশ কিছুক্ষণ আগে তেরো নম্বর তিনটে সিট আগে তিনজন মুসলমান প্যাসেঞ্জার ক্যান্সেল করেছেন এবং শেষ মুহূর্তে সেই তিনটি আসনই বিক্রি হয়েছে নতুন তিনজন বাঙালি প্যাসেঞ্জারের নামে রাজীব তাড়াতাড়ি বলল এস বি সাহেব চলুন ওই তিনজন বাঙালি প্যাসেঞ্জারও ছদ্মবেশে থাকতে পারে এখন পুলিশের তৎপরতা দেখে তারা হয়তো তিনজনই বাঙালি সেজে ফ্লাইটে উঠবে ওদের মধ্যে একজন মহিলা তাকে আমি দেখলেই চিনতে পারবো তাহলে স্যার চলুন তেইশ নম্বর গেটে অনেক যাত্রী হয়তো উঠে গেছে অলরেডি ফ্লাইটে এখন তো প্রায় পাঁচটা বাজে দরকার হলে ফ্লাইট ডিটেন্ড হবে আমরা উড়ানের ভেতরে গিয়ে সার্চ করব তাতে কোনো অসুবিধা নেই স্যার দরকার হলে তাই হবে রাজীব দেবল ও আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মী ছুটতে লাগলো সত্যি তেইশ নম্বর গেটের কাছে অনেক পুলিশ তেইশ নম্বর গেটে তখন লাস্ট কল দেওয়া হচ্ছে ডাকা হচ্ছে সেই তেরো নম্বর আসনের তিনজন যাত্রীকে একজন ছিমছাম মহিলা মাইক্রোফোনে বলছে প্যাসেঞ্জার্স মিস্টার অসীম রায় সুমনা রায় সৌম্য রায় প্লিজ কাম ফরওয়ার্ড ফর ফ্লাইট নাম্বার কলকাতা টু মুম্বাই দিস ইজ দ্য লাস্ট কল ফর প্যাসেঞ্জার্স অসীম রায় সুমনা রায় সৌম্য রায় একজন পুরুষের গলা রাজীব দেখল তিনজন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটতে ছুটতে আসছে লম্বা রোগা কালো চেহারার একজন প্রৌঢ তার পেছনে সাদা মাটা একজন প্রৌঢা আর একজন বাইশ তেইশ বছরের যুবক তারা যখন সামনে এলো রাজীব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মহিলাকে লক্ষ্য করল না এই মহিলার কোনো ছদ্মবেশ নেই আর তার মুখের সঙ্গে সুদীপ্তা মজুমদারের মুখের কোনো মিলও নেই এসপি বললেন স্যার আমরা কি এদের সার্চ করব নো নিড রাজীব ফিরে তাকালো আমাকে বলছেন আপনাদেরই বলছি রাজীব লোকটির দিকে তাকালো বেশ লম্বা বলিষ্ঠ চেহারা পাতি বাঙালি পোশাক ধুতি পাঞ্জাবি হাতে একটা ফোলিও ব্যাগ লোকটির মুখে একটা রাগ রাগ ভাব হ্যাঁ বলুন কি বলছেন ভদ্রলোক রাজীবের একেবারে পাঁচটিতে এসে কথা বলছিলেন মুখ খুলতেই রাজীবের নাকে ভেসে এলো দুর্গন্ধ ইস লোকটির মুখে কি গন্ধ বোধ হয় পাইরিয়ার রোগী মুখটা একটু সরিয়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে রাজীব বলল কি বলছেন ভদ্রলোকের পেছনে হুইল চেয়ারে সম্ভবত তার স্ত্রী ডান পায় মোটা প্লাস্টার ফুলছাপ শাড়ি মফসল থেকে আসছে বোধ হয় এবং মহিলার মাথায় ঘুমটা হাতে শাঁখা পলা কগাছা সোনার চুরি আর পেছনে তাদের ছেলে হয়তো বা গাট্টা গোট্টা চেহারা মাঝারি উচ্চতা চোখে জব্বর এক রোজ চশমা কি হলো কি কি বলবেন বলুন বলতে চি পুলিশের মানে আপনাদের হাতে ক্ষমতা দিলে কি বাড়াবাড়ি করবেন কেন বলুন তো বাড়াবাড়ি কি দেখলেন বলছি রাষ্ট্রপতি আসতেছে নাকি প্রধানমন্ত্রী এত পুলিশের বাড়াবাড়ি আপনার কি তাতে কোনো অসুবিধা হয়েছে হয়েছে বলেই তো বলতেছি আমার স্ত্রীর পা ভেঙে আর তিন মাস বিছানায় শয্যা চাই তাকে নিয়ে যেতেছি চেন্নাই অপারেশন হবে তা পুলিশ হুইল চেয়ারকে চেক করবে সত্যি পেলাস্টার কিনা দেখবে বলতেছিল এসব কি উৎপাত মাইরি পেলাস্টারের মধ্যে বোমা নিয়ে ঘুরতেছি আমরা নাকি রাষ্ট্রপতির বোমা মারবো সত্যি আপনার অসুবিধা হয়েছে সামনে এক অবিচার ছিল ভদ্দর বলতে হবে অবাঙালি তো বাঙালি হলে এত ভদ্দর হইতো না তাকে বললুম বটে তিনি সিপাহীদের এক ধমক দিতে আর পেলাস্টার ঠুকে ঠুকে দেখলো না বলি পেলাস্টারের ওপর লাঠি চরকি দিয়ে ঠুকলে কি স্ত্রীর পরানটা পাঁচ তো একে কত যন্ত্র না যাই হোক পুলিশ তো আর আপনার স্ত্রীর প্লাস্টার ঠুকে ঠুকে চেক করেনি নাকি তা করেনি কিন্তু অফিসার না দমকালে করত তো যাই বলুন স্যার পুলিশ কিন্তু রাস্তাঘাটে আজকাল আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের কথায় কথায় বড় হয়রানি করে বলতেছি না পুলিশের হাতে খ্যামতা দেওয়া মানে সব এক একটা হিটলার হইয়া যায় একা আপনি কোথায় যাবেন চেন্নাই অ বটে ও তো কুড়ি নম্বর গে ডাকতেছে আচ্ছা আমরা যাই আপনাকেও দেখে ভালো পুলিশ মনে হলো তাই কতগুলো বললাম কিছু মনে করবেন না এই যে এতক্ষণ ধরে আমার মতন মুখ মাইন্ডসেট এত কথা শুনলেন আপনি সত্যি ভালো এখানে আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই এই বুড়ো এখন ভাট বকেই যাবে রাজীব বলল কলকাতা চেন্নাই ফ্লাইট তো সাড়ে পাঁচটায় 
আপনার উড়ানে ওঠার সময় হয়ে গেছে আপনি দৌড় দিন আর দৌড় দিতে হবে না আমাদের ছেড়ে উড়ো জাহাজ যেতে পারবে এমন চেল্লা মেলি লাগাবো ভদ্রলোক পরিবার নিয়ে কুড়ি নম্বর গেটের দিকে এগোতে লাগলেন রাজীব হাসল দেবলের দিকে তাকিয়ে দেবল বলল যাই হোক দেবলকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাজীব বিমানবন্দরের বাইরে এসে দেহরক্ষী সহ গাড়িতে উঠল কোথায় যাবে এখন অফিসেই যাবে জ্ঞানটাকে আর ধরা গেল না আরো কত কাঠখড় পোড়াতে হবে কে জানে রাজীবও আজ উর্দিতেই ছিল আনমনে সে ট্রাউজারের ডান পকেটে হাত ঠোকাল একটা কাগজ হাতে খড়খড় করে উঠল কোনো কাগজ তো ছিল না তার পকেটে গাড়ি ভিআইপি রোড ধরে ছুটছে রাজীব পকেট থেকে কাগজটা বের করল মোড়া একটা কাগজ হাত দিয়ে সোজা করে দেখল পরিষ্কার বাংলা হরফে লেখা নির্বোধ স্কাউন্ড্রেল এই জন্যই বলা হয় পুলিশের মাথা মোটা একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট কথা বললুম তাও ধরতে পারলি না চিনতে পারলি না কি হাসি না পাচ্ছে তোদের ওপর আমাদের সঙ্গে পাঙ্গা নিতে গেলে লাইফ রেস্ক আছে বলে দিলুম উইল চেয়ারে ঘোমটা মাথায় ছিল সুদীপ্তা মজুমদার রে বুঝলি বোকা কোথাকার শুভেচ্ছা সহ অ্যানাকন্ডা চলন্ত গাড়িতে কয়েক মিনিট স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল রাজীব কি দুঃসাহ সেই অপরাধী দলটার তেমন চতুর এরা বিমানবন্দরে পুলিশের বহর দেখে ওরা সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে নিয়েছে প্ল্যানটা মুম্বাই যাবার টিকিট ক্যান্সেল করেছে তারপর ইন্ডিগো বিমান সংস্থা থেকে কলকাতা চেন্নাই ফ্লাইটের টিকিট কেটেছে ছদ্মবেশ পাল্টেছে লাজবাব অপরাধী হলেও এদের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয় মুঠোফোন বাচ্চে রাজীবের ফোন হাতে নিয়ে সে দেখল সাগরের ফোন হ্যালো কি খবর অপারেশন ডোমেস্টিক এয়ারপোর্ট কেমন চলছে তোমরা এখন কোথায় মাদানি টু দেখে একটা ভালো রেস্টুরেন্টে বসে ছেলে কাবাব খাচ্ছি সিনেমাটা কেমন চমৎকার চিন্তা ভাবনার কোনো সুযোগই নেই শুধু ডিসুম 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 আমার খবর ভালো নয় সাগরদা কেন কি হলো ব্যাটারা আবার ভেগেছে রীতিমতো আমাকে বোকা বানিয়ে তাই নাকি কীরকম না সাগরদা ফোনে তো এত কথা বলা যাবে না বেশ ইন্টারেস্টিং গ্যাংটার কাজকর্ম একটা ব্যাপার নিশ্চিত কি সুদীপ্তা মজুমদার ইজ হার্ড অ্যান্ড ক্রিমিনাল অ্যান্ড শি ইজ ইনভলভ উইথ দ্যাট গ্যাং অ্যানাকন্ডা অ্যানাকন্ডা ও আচ্ছা গ্যাং হুম বা বেশ জব্বর নাম এখন একটু অফিসে যাচ্ছি সাগরদা হুম যাও কবে আসছো সব শুনতে হবে তো আগামীকাল বেলার দিকে ওকে ইউ বেলার লাঞ্চ বেদাস হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ সাগরদা নো মেনশন গুড নাইট হুম গুড নাইট পরদিন বেলা এগারোটা সাগরের বৈঠকখানায় রাজীব হাজির সকালে স্নান করে ফ্রেশ লাগছে তেলতমাকে তার পরনে আকাশ নীল শাড়ি এবং সাদা স্লিভলেস ব্লাউজ জুন মাসের ঠাঠা গরম ঘরে পুরো দমে চলছে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র এক প্রস্ত চা এবং স্ন্যাক্স হয়ে গেছে রাজীব আজ এখানেই মধ্যাহ্ন ভোজন করবে গতকাল বিকেলে কলকাতা বিমানবন্দরের ঘটনা বিশদে শুনে সাগর হাসতে হাসতে বলল রাজীব তুমি অত্যন্ত দক্ষ অফিসার গোয়েন্দা হিসেবেও পুলিশ দপ্তরে তোমার জুড়ি পাওয়া যাবে না হয়তো তা সত্ত্বেও গতকাল এয়ারপোর্টে অপারেশনের ব্যাপারে আমি যদি একটু সমালোচনা করি তুমি কিছু মনে করবে কি যে বলো না সাগরদা তুমি হচ্ছ আমাদের গ্রেট শোয়াল হোমস তোমার থেকে যত শিখি তত ভালো তোমার অবজারভেশন তোমার ইম্যাজিনেশন তোমার ইন্টারভিশন তোমার ডিটেকশন তুলনা আছে নাকি এসবে আমারও মনে হয়েছে প্রতিপক্ষ খুবই বুদ্ধিমান ও পাওয়ারফুল তাদের সঙ্গে লদগা লদগিতে গতকাল আমাদের কোথাও যেন একটু ভুল হয়ে গেছে সাগরতা লদগা লদগি শব্দটা অনেকদিন বাদে শুনলাম তাই না তিলোত্তমা 
এই শব্দটা তো চুপ রাজীব তোমাকে বলতে হবে না আমি বলছি আচ্ছা বলো লদকালদকি শব্দটা বনফুল ব্যবহার করেছেন তার এপিক উপন্যাস জঙ্গমে রাইট 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 ইউ আ এই প্রসঙ্গে বলি বনফুল অর্থাৎ ডক্টর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একজন ক্লাসিক লেখক তার উপন্যাস ছোট গল্প অনুগল্প কত উপভোগ্য সাহিত্য কিন্তু আজকাল বনফুল কতজন পরে বলো সে তো অনেকের সম্বন্ধেই বলা যায় সাগরতা নতুন জেনারেশনের ছেলেমেয়েরা তো বাংলা বই তেমন পড়েই না আইটি সেক্টরের দৈত্য তার জাদু জালে তাদের বন্দি করে ফেলেছে তো নানা কোঅপারেট অফিসে বিশাল অঙ্কের টাকা পেয়ে প্রায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তাদের ল্যাপটপের সামনে বসে খুট 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 করতে হয় এই যখন বাড়ি ফেরে তখন আর মাথা কাজ করে না বাংলা বই কেন কোনো বই পড়ার মতন ইচ্ছে আগ্রহ বা মানসিক ক্ষমতা কোনোটাই থাকে না তাদের উত্তর আধুনিক যুগ আমাদের এরকম কর্মসংস্কৃতি উপহার দিয়েছে ভালো বলেছ ভালো বলেছ তবে কিনা সব নতুনকেই আমাদের ওয়েলকাম জানাতে হবে তাই না যা হোক এসব আলোচনার বিষদে যাওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয় আমরা এখন অ্যানাকন্ডার হাঁয়ের মধ্যে সেঁদিয়ে যাই কি না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে নিজেদের প্রসঙ্গে ফিরে আসি যেটা বলছিলাম সাগর রাজীবের দিকে তাকালো হ্যাঁ সাগরটা বলুন গতকালের অপারেশনে আমাদের কোথাও একটা ভুল হয়েছে ব্যাপারটা নিয়ে আমি তিলুর সঙ্গে আলোচনা করেছি ভুলটা কোথায় হয়েছে জানো বলুন পুলিশের পক্ষ থেকে তোমরা বড় বেশি এক্সপোজ হয়ে গিয়েছিলে মানে মানে এই যে ওই তিনজন সাসপেক্টেড লোককে ধরার জন্য সারা এয়ারপোর্টে ইউনিফর্ম পুলিশ নামিয়ে দেওয়া এটাই তো সবচেয়ে বড় ভুল শত্রুপক্ষ জানবে সবসময় তাদের ইনফর্মার নানা জায়গায় ছড়িয়ে রেখেছে তোমরা যেই মাত্র পুলিশ নামিয়ে বিমানবন্দরে হইচই ফেলে দিয়েছো সঙ্গে সঙ্গে শত্রুপক্ষ সতর্ক হয়ে গেছে তারা তো বোকা নয় যে টুপুস করে এসে তোমাদের ট্রাভে পা দেবে যখনই তারা জানলো পুলিশ বিমানবন্দরে তাদের অ্যারেস্ট করার জন্য বড় সড়ো ব্যবস্থা নিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তারা নিজেদের প্ল্যান পাল্টে নিয়েছে ফ্লাইট চেঞ্জ করেছে ডেস্টিনেশন চেঞ্জ করেছে কত বড় বুকের পাটা দেখো রাজীব তোমার সঙ্গে ছদ্মবেশে সুন্দর অভিনয় করে তোমাকে পুরো বোকা বানিয়ে নাকের ডগা দিয়ে চেন্নাই চলে গেল চিন্তা করো হুম আচ্ছা সাগরদা চেন্নাই থেকে কি আবার ওরা মুম্বাই গেছে মেবি তবে আমার মন বলছে ওদের নেক্সট অপারেশনের জায়গা মুম্বাই নয় থানে 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 তোমার ধারণা তো সবসময় ঠিক হয় এবারও বোধ ঠিকই হবে আজকের নিউজ পেপারে এই ছোট খবরটা শোনো কি লিখেছে অ্যানাকন্ডা স্ট্রাইক স্যাট থানে ও মাই গড আবার কি করেছে হারাম দাদা খবরটা ছোট ব্যাংক ডাকাতি আবার ব্যাংক ডাকাতি তিলু তুমি ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলটা দাও তো একটু দেখি টিভিটা খোলো তিলু তোমার রিমোটের সাহায্যে টিভি অন করে ন্যাশনাল নিউজ চ্যানেলে এলো সাগরের ধারণাই ঠিক বার বার ব্রেকিং নিউজে উঠছে ক্রোর্স অফ রুপিজ লুটেড ফ্রম আ বিগ কমার্শিয়াল ব্যাংক লোকেটেড অ্যাট আ সুপার মার্কেট অ্যাট থানে বাই আ গ্যাং সেলফ নেমড অ্যানাকন্ডা সেই সঙ্গে গত রাতের ঘটনার যা যা সিসিটিভিতে ধরা পড়েছিল পর্দায় দেখানো হচ্ছিল ন্যাশনাল টিভি চ্যানেল যা সারা ভারতবর্ষে খুবই পরিচিত খোলা হয়েছে তিনজন সাগর তিলোত্তমা রাজীব উন্মুখ হয়ে দেখছে একেবারে লিড খবর ভিডিও ফুটেজ সহ থানের বাজার এলাকায় একটা রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের দুর্ধর্ষ ডাকাতি খবর মিনিট পনেরো মন দিয়ে শুনেও ভিডিও ফুটেজ দেখে যা বোঝা গেল তা হলো এই গতকাল দুপুর দুটো নাগা চারজন গ্রাহক হিসেবে ব্যাংকে ঢোকে একসঙ্গে নয় আলাদা আলাদাভাবে পরে বোঝা যায় চারজনের একটা গ্যাং তিনজন পুরুষ ও একজন মহিলা দুজন ঢুকে যায় ম্যানেজারের ঘরে ব্যাংকের কর্মীরা সবাই কাজ করছিল গ্রাহকদেরও ভিড় ছিল হঠাৎ ম্যানেজারের ঘর থেকে আত্মচিৎকার ভেসে আসে হেল্প পাশেই বসেন সহ ম্যানেজার তিনি একজন মহিলা ছুটে যান ম্যানেজারের ঘরে দেখে তিনি আঁতকে ওঠেন দুজন লোক মুখে মুখোশ ম্যানেজারের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে ব্যাংকের ক্যাশ ওয়াল্টের চাবি চাইছে ইতিমধ্যে বাইরেও গন্ডগোল শুরু হয় আর একজন মহিলা কখন মুখোশ এটে নিয়েছে বোঝা যায়নি তাদের একজন ক্যাশিয়ারের কাছে রিভলভার উঁচিয়ে ভল্টের চাবি দাবি করে মহিলা চেঁচিয়ে ওঠে অল সেট ডাউন অন দ্য ফ্লোর এনি মুভমেন্ট বাই এনি ওয়ান অ্যান্ড আই উইল ফায়ার ইতিমধ্যে চেঁচামেচি শুনে ব্যাংকের দুজন নিরাপত্তা কর্মী দুদিক থেকে ছুটে আসে হাতে অস্ত্র উঁচিয়ে তারা কিছু করতে পারার আগেই মুখোশধারী মহিলা 
একজন নিরাপত্তা কর্মীর পায়ে গুলি করার ফলে সে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে হাত থেকে অস্ত্র ছিটকে যায় আর একজন নিরাপত্তা কর্মীকে নাকি চোখের নিমেষে মুখোশধারী মহিলা ক্যারাটের ভঙ্গিতে একটা লাথি ঝাড়ে সে ঘুরে মাটিতে পড়ে যায় ইতিমধ্যে ম্যানেজারের ঘর থেকে আর একজন মুখোশধারী বেরিয়ে এসে নিরাপত্তা কর্মীদের দুটো বন্দুকে তুলে নেয় এবং হিন্দিতে বলতে থাকে সবাইকে সতর্ক করা হচ্ছে কেউ চালাকির চেষ্টা করবেন না আমরা ভল্টের চাবি চাই লকারেরও চাবি চাই ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ারকে দু মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে চাবি হ্যান্ড ওভার না করলে দে উইল বি কিলড এরপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত ম্যানেজার ও ক্যাশিয়ার ভয় কাঁপতে কাঁপতে চাবি দিতে বাধ্য হয় প্রায় চোখের নিমেশে ভল্টে যা ছিল তা একটা ব্যাগের মধ্যে পুড়ে নেয় দুই দুষ্কৃতি যাবার সময় তারা সবাইকে ব্যাংকের দরজাতে নিজেদের তালা চাবি দিয়ে বন্দি করে রেখে যায় লকার ব্যাংকের একতলায় লকারের ঘরের চাবি খুলে যে চাবি তারা পায় ম্যানেজারের কাছ থেকে কয়েকটি লকার গ্যাস কাটার দিয়ে ভেঙে যতটা পারা যায় সোনা ও অন্যান্য মূল্যবান জুয়েলারি গুছিয়ে নিয়ে তারা একটা সাদা গাড়িতে পালিয়ে যায় ব্যাংকটি যেহেতু হেড অফিস ভল্টে টাকা ভালোই ছিল প্রায় দশ কোটি টাকা ক্যাশ তারা লুট করে লকার থেকে ব্যাগ ভর্তি জুয়েলারি লুট করে সেখানেও পাঁচ কোটি টাকার জুয়েলারি উধাও এরপর পুলিশ আসে দোতলার অফিস থেকে সকলকে উদ্ধার করে ব্যাংকের ম্যানেজার ও অন্যান্য কর্মচারী ও গ্রাহকগণ যারা ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী তাদের পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুষ্কৃতিরা ম্যানেজারের হাতে একটা ছোট ভিজিটিং কার্ড গুঁজে দিয়ে গেছে সেই কার্ড ফ্যাক ফেঁকে সাদা শুধু সাপের বিশাল এক হাঁ চেরা জীব ইত্যাদির প্রিন্ট এবং নিচে ক্যাপিটাল অক্ষরে লেখা অ্যানাকন্ডা এরপর চ্যানেলে যা হয় একই খবর ও ভিডিও ফুটেজের পুনরাবৃত্তি সাগর টিভি বন্ধ করতে বলল কলকাতায় অ্যানোকন্ডা থানেতেও অ্যানোকন্ডা সাগরদা এ তোর নিহাররঞ্জন গুপ্ত সেই কালো ভ্রমণের গল্প অপরাধী জানিয়ে যাচ্ছে যে তারা একই গ্যাং নানা জায়গায় অপরাধ করে বেড়াচ্ছে মানে ওরা পুলিশকে একেবারে খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে রাজীব হুম খুবই দুঃসাহস কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকলো সাগর তারপর বলল আচ্ছা কলকাতা এয়ারপোর্টের ঘটনাটা গতকালের না রাজীব হ্যাঁ সাগরদা কেন তার মানে সুদীপ্তা মজুমদার অ্যান্ড হার গ্যাং ইন্ডিগো বিমানে থানে যেতে না পারায় অন্য ফ্লাইটে হয়তো দিল্লি হয়ে ব্রেক জার্নি করে থানে পৌঁছেছে এবং ব্যাংক ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়েছে তা কিভাবে হবে সাগর কেন না ব্যাংক ডাকাতি হয়েছে দুপুর তিনটে চারটে নাগাদ তার মধ্যে কলকাতা থেকে অ্যানাকন্ডার গ্যাং থানে পৌঁছে কিভাবে ব্যাংক ডাকাতিতে যোগ নেবে কারণ ওদের ফ্লাইটই তো ছিল বোধহয় চারটে নাগাদ তিনটে পঁয়তাল্লিশ টু বি এক্সাক্ট তাহলে পুলিশ যে তাদের ওপর নজর রাখবে এটা বুঝে তারা আগের ফ্লাইটেও তো যেতে পারে এনিওয়ে আমার মন বলছে আরও কিছু চমক আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে চমক হুম চমক কীরকম সাগর তিলোত্তমার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই তার মুঠোফোন বেজে উঠল হ্যালো সাগর হ্যালো বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল হ্যাঁ মিস্টার আপতে বলুন রাঘবেন্দ্র আপতে থানের এডিশনাল পুলিশ কমিশনার না থানে থেকে ফোন সাগরকে গতকাল থানেতে যা ঘটেছে তার সঙ্গে কোথাও একটা ক্ষীণ সূত্র আছে বলে মনে হচ্ছে রাজীব তিলোতমা উদ্গ্রীব হয়ে সাগরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ওপাশ থেকে পুলিশের কর্তা রাঘবেন্দ্র আপতে কি বলছেন বোঝা যাচ্ছে না সাগর শুধু একটাই কথা বলে যাচ্ছে তাই নাকি এজেট ও প্রায় পনেরো মিনিট কথা বলার পর সাগর শেষ কথা বলল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং আস টু ইউর প্লেস ইয়েস ইয়েস আই ডু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইজ ভেরি আর্জেন্ট ওকে হুম ইয়েস উই আর ট্রাইং টু রিচ দ্যার অ্যাজ সুন এজ পসিবল কথা বলা শেষ হলো সাগরের রাজীব আর তিলোত্তমা জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার তাহানেতে যেতে হবে নাকি আমাদের তাই তো মনে হচ্ছে কেন আমাদের যেতে হবে কেন ব্যাংক ডাকাতির তদন্ত তো থানে পুলিশ করবে নাকি সে তো করবেই কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমি বলছিলাম না যে একটা চমক অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে হ্যাঁ তাই তো বলছিলেন সাগরদা আমার কথা যে এত তাড়াতাড়ি ফলবে তা ধারণাতে ছিল না রাজীব আরে কিসের চমক বলো না আন্দাজ করতে পারো সুদীপ্তা মজুমদার আর তার দল বল ব্যাংক ডাকাতিতে ছিল তারাই দলের নাম দিয়েছে অ্যানাকন্ডা তাই তো 
হুম সে তো আছেই তবে তার থেকেও বড় চমক অপেক্ষা করছে তোমাদের জন্য আরে বাবা আর ভনিতা না করে এবার ঝেড়ে কাশো তো সত্যেন মজুমদার মরেনি বল তবিওতে বেঁচে আছে মরেনি তাকে আইডেন্টিফাই করা গেছে কিভাবে সাগরটা তাহলে তার ঘড়ি খুঁজে পাওয়া সুদীপ্তা মজুমদারের থানেতে গিয়ে তার সৎকার করে আসা সব সবই এক পরিকল্পিত এবং বিশাল ধোঁকা এতদিন বাদে কিভাবে তাকে চেনা গেল হুম সে আর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা রাজীব কিছুটা কাকতালীয় বলতে পারো কাকতালীয় হুম কাকতালীয় ছাড়া এটাকে আর কি বলবো বলো কি ঘটনা ঘটেছে আরে ব্যাংক ডাকাতির বেশ কিছুক্ষণ পরে তিনজন থানে শহরের বাস স্ট্যান্ডের কাছে আসে তিনজন হুম একজন পুরুষ দুজন স্ত্রীলোক একটা ফাঁকা ক্যাবে ওঠে তারা এইখানেই ব্যাপারটা কাকতালীয় কীরকম যে ক্যাবেতে তারা উঠেছিল সেই ক্যাব চালক হলো সেই ছোকরা যে অনেক দিন আগে সত্যেন মজুমদারকে তার ক্যাবে করে হাইওয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সে পুরুষকে দেখেই চমকে উঠেছিল সত্যেন মজুমদার যাকে সে একদিন নিজের গাড়িতে থানে হাইওয়ে দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে ডাকাতি হয় চালক তো কেউ তো মারধর করেছিল ক্যাব চালক তো কিছুক্ষণ অজ্ঞান হয়েছিল মনে আছে তো তিলু হুম আমার তো মনে আছে তা এসব সাজানো বলছো তুমি সব সাজানো হয়তো কোনো বিশেষ কারণ ছিল যার জন্য সত্যেনকে মারা যাবার গল্প ছড়াতে হয়েছিল কিন্তু সে সম্ভবত থানেতেই আত্মগোপন করে থেকে গিয়েছিল থানেতে না থেকে মুম্বাইতেও তো চলে যেতে পারে কারেক্ট রাজীব তাও হতে পারে কিন্তু সত্যেন মজুমদার মুম্বাইতে লুকিয়ে থেকে করছিল কি এতদিন সেটাই তো প্রশ্ন সেটাই আমাদের অনুসন্ধান হবে আপাতত তো পুলিশ কর্তা আমাদের থানেতে ডাকছেন কেন ওই ক্যাব চালক সত্যেনকে দেখা মাত্র চিনতে পেরেছে কিন্তু দুজন মহিলার মুখ দেখতে পায়নি কেন দুজন স্ত্রীলোকেরই মুখ বোরকাতে ঢাকা ছিল যাক তারপর চালক মিস্টার রাঘবেন্দ্রকে যা বলেছিল এবং রাঘবেন্দ্র আমাকে যা বলল তার সারমর্ম হল এটাই যে ক্যাব চলাকালীন তিনজনের কেউ কোনো কথা বলছিল না সে আর একটা কথা অবশ্য বলেছে কে আরে ক্যাব চালক বলেছে যে সত্যেন এই বছরখানেকের মধ্যে চিবুকে মানানসই একটা ফ্রেঞ্চ কার্ড দাড়ি গজিয়ে ফেলেছে সেই দাড়ি নাকি পুরো পাকা তারপর ক্যাব হাইওয়ে থেকে কিছুটা নেমে একটা গঞ্জ এলাকায় পৌঁছোয় জায়গাটার নাম কি বলল বেশ রাঘবেন্দ্র কাওয়াই 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 এরকম নাম তো মহারাষ্ট্রে অনেক জায়গারই হয় তিলু যেমন পাবাই মুম্বাই শহরের একটা জনবহুল জায়গা তাহলে সাগরদাব ট্যাক্সি চালক ওই তিনজনকে সেই কাওয়াই জায়গাটায় নামিয়ে দিয়েছিল তো হুম ক্যাব চালককে সত্যেন দুশো টাকার একটা নোট গুঁজে দেয় ক্যাব চালক মনে মনে খুশি কারণ থানে থেকে কাওয়াই বড় জোর একশো টাকা ভাড়া তারপর তিনজন কোথায় যায় ওই গঞ্জ এলাকাতেই নেমে গেল ক্যাব চালকের আর সাহস হয়নি তাদের অনুসরণ করতে সে তড়িঘড়ি এসপি রাঘবেন্দ্রর কাছে সব রিপোর্ট করে আর তা শুনেই মানে ওই সত্যেন মজুমদার এখনও বেঁচে আছে শুনে সে আমাকে থানে থেকে ফোন করেছে কারণ সে চায় কি চায় রাঘবেন্দ্র চায় সে বিরাট পুলিশ বাহিনী নিয়ে কাবাই জায়গাটায় রেড করবে সে চায় আমরা ওদের তদন্তে সাহায্য করি তাই আমাদের বোধ হয় থানেতে সদল বলে যেতে হবে রাজীব এটা তো খুবই ভালো প্রস্তাব স্বাগত কারণ এই দল যারা নিজেদের আজ অ্যানাকন্ডা নামে পুলিশকে ভয় দেখাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে অনেক কেস পেন্ডিং আছে জোড়া খুন এটিএম থেকে টাকা আত্মসাৎ করা ব্যাংক টাকাতি এদের অবস্থান কোথায় কে কে এদের দলে আছে কে এদের রিং লিডার সেসব আমরা এখনো জানতে পারিনি বার বার এরা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে যাচ্ছে রাজীব আমরা তো শখের গোয়েন্দা প্রফেশনাল নই সরকারের আতিথেয়তা আমরা নেব কেন বলো তুমি যে ফ্লাইটে থানে যাবে আমরাও সেই একই ফ্লাইটে যাব শুধু আমাদের যাতায়াতের টিকিট তোমাদের এজেন্সি দিয়ে করিয়ে দাও আর পে ফর দ্যাট হুম আমি জানি আপনি এই কথাটাই বলবেন সাগরদা আপনার আইডিয়ালিজমের বিরুদ্ধে কথা বলে কোনো লাভ নেই আচ্ছা সাগর তুমি কি মনে করো বলো তো কী ব্যাপারে ওই যে থানেতেই এখন পুরো গ্যাংটা গিয়ে জুটেছে সুদীপ্তা আছে ছদ্মবেশে আরও একজন মহিলা আছে শুনলাম ব্যাংক ডাকাতির খবর শুনে যা বুঝলাম একজন মুসলমান যে আছে তা মেটিয়া বুরুজের নানা কার্যকলাপ থেকে আমরা জানতে পেরেছি তার সঙ্গে উপরি উৎপাদ সত্যেন মজুমদারের আবার আবির্ভাব সে কি নরক থেকে ফিরে এলো নাকি এটা কিন্তু সত্যি একটা গভীর রহস্য দিল 
সত্যেন মজুমদার যে মারা যায়নি সে প্রমাণ তো এখন আমরা পাচ্ছি ক্যাব চালক নিশ্চয়ই যে চেয়ে এসে মিস্টার আপতেকে বাজে কথা বলবে না কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো সত্যেন মজুমদারকে কেনই বা মরে যাবার খবর চাউর করতে হলো আবার কয়েক মাস বাদে কেনই বা তাকে বেঁচে উঠতে হলো এসবের ভেতর আসল রহস্যটা কি হয়তো সত্যেন মজুমদার থানেতে বসেই দলের হয়ে অপারেশন করছিল পুলিশ খবর রাখেনি কিংবা সন্দেহ হয়নি কারণ থানে পুলিশের কাছে আমাদের কাছেও চ্যাপ্টার অফ সত্যেন মজুমদার ওয়াজ ক্লোজড হুম ঠিকই বলেছ রাজীব থানেতে বসেই সত্যেন দলের হয়ে অপারেশন চালাচ্ছিল হয়তো কিন্তু কিসের অপারেশন কোন ধরনের অপারেশন সেটা তো সাগরদা থানে না গেলে আর ওখানকার পুলিশের সঙ্গে একযোগে তদন্ত না করলে আমরা ঠিক বুঝতে পারবো না মুঠোফোন বেজে উঠল সাগরের আবার মিস্টার আপতের ফোন হ্যালো মিস্টার আপতে বলিয়ে প্রায় পাঁচ মিনিট কথা হলো তারপর ফোন রেখে সাগর বলল থানে পুলিশ তাদের তদন্তের কাজে আমাদের তিনজনকে পেতে সত্যি আগ্রহী কীরকম থানের পুলিশ কমিশনার ইতিমধ্যে কলকাতার পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলে রাজীবও আমাদের থানে যাওয়ার ব্যাপারে পারমিশন নিয়েছেন রাজীব তুমি তোমার ডিসি সাহেবের কাছে গেলেই সব বুঝতে পারবে তোমাকে আর ছুটির দরখাস্ত করতে হবে না আর শুধু তাই নয় থানের পুলিশ কমিশনারের অফিস আমাদের তিনজনের যাতায়াতের ফ্লাইট টিকিটের ব্যবস্থা করে সেসবের ডিটেলস আমার ফোনে এস করছেন আমাদের লজিং আর ফুডিং এর ব্যবস্থাও তারাই করবেন সাগর কথা শেষ করতে না করতেই তার মুঠো ফোনে মেসেজ চলে এলো এ তো মেসেজ এসে গেছে ফ্লাইট ডিটেলস কবে যাওয়া কবে ফেরা সাগরতা আগামীকাল অর্থাৎ বুধবার আমাদের যাত্রা এবং শনিবার রাত নটা নাগাদ দমদম বিমানবন্দরে অবতরণ তার মানে তিন দিনের বেশি সময় আমাদের থানে পুলিশকে ওদের তদন্ত কাজে সাহায্য করতে হবে আগামীকাল কখন ফ্লাইট আটটা এম তাহলে সাগরদা এখন উঠি প্রথমে আমার ডিসি সাহেবের অফিসে যাব তারপর নিজের অফিসে কয়েকদিন কলকাতায় থাকছি না ফাইল টাইল যা আছে ক্লিয়ার করতে হবে তারপর ওই সামান্য ব্যাগেজের গোজ গাছ চলি দাদা তেলো দিয়ে চলি এসো আমরা এয়ারপোর্টে আগামীকাল কিভাবে যাচ্ছি ওসব নিয়ে তোমরা কেন বদল করছো আগামীকাল ভোর ছটার সময় দুজনে তলপি তলপা নিয়ে রেডি হয়ে থাকবে ব্যাস আমি তোমাদের এই বাড়ি থেকে পিক করে এয়ারপোর্টে যাব ওকে ওকে ভাই ধন্যবাদ রাজীব মধ্যাহ্ন ভোজন সারতে এসেছিল যখন উঠল তখন বিকেল চারটে সাগর বলল অনাদিকে ফোন করো দিল যা দরকার ওয়াশরুম থেকে একটু ফ্রেশ হয়ে আসি তারপর চায়ের জন্য অনাদি তাকে বলবো তিলোত্তমা বেরিয়ে যেতেই কেষ্টা ঢুকলো কিরে কেষ্টা কিছু বলবি স্যার একজন ভিজিটার আছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে বটে ভিজিটার আচ্ছা ঠিক আছে পাঠিয়ে দে আচ্ছা স্যার সাগরের নির্দেশ অনুযায়ী কেষ্টা একতলাতে গিয়ে অতিথিকে খবর দিল মাঝবয়সী এক যুবক সে সিঁড়ি দিয়ে উঠে দোতলার বৈঠকখানাতে ঢুকল সাগর একাই বসেছিল তার নিজস্ব সোফায় এটি দুজনের বসার সোফা সাগর এবং তিলোতমা পাশাপাশি বসে তিলোতমা একটু আগে ফ্রেশ হতে উঠে গেছে এখন বিকেল সাড়ে চারটে বেজে গেছে এই সময়ই প্রতিদিনই তিলোতমা তার ভাষা অনুযায়ী ফ্রেশ হয় সকালে জামা কাপড় পাল্টে নেয় অল্প করে একটু রূপ টান দেয় যা ভালো লাগে সাগরের নিজেকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা তিলোত্তমার একটা প্রিয় স্বভাব এটা সাগরেরও খুব পছন্দ তিলোত্তমা তর্কাতীতভাবে সুন্দরী সে সাজতেও জানে খুব অল্প একটু রূপটান দিয়েই সে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সাগর অনেক কিছু ভেবে নিল আজ কত বছর হয়ে গেল সাগর আর তিলোত্তমা লিফ টুগেদার করছে অন্তত সাত বছর তো হবেই কিন্তু এই সাত বছরের এক দিনও তিলোত্তমা সাগরকে বিয়ের কথা বলেনি সাগর মাঝে মাঝে অপরাধ বোধে ভোগে এটা কি ঠিক হচ্ছে চরম বিপদের হাত থেকে সাগর একদিন তিলোত্তমাকে বাঁচিয়েছিল এটা সত্যি দাদা বৌদির সংসারে অপমানিত হতে হতে একদিন তিলোত্তমা ঠিক করেছিল সে আত্মহত্যার রাস্তা বেছে নেবে সম্পূর্ণ কাকতালীয় ব্যাপার ছিল সেটা সাগরের সঙ্গে আচমকা গভীর রাতে নির্জন রাস্তায় তিলোত্তমার দেখা না হলে হয়তো সেদিনই সে নিজেকে সরিয়ে নিত এই পৃথিবী থেকে সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সাগর খোঁজ পায় তিলোত্তমার এবং মেয়েটি ভীষণ বিপদগ্রস্ত এটা বুঝে নিয়েই সে তিলোত্তমাকে একেবারে এনে তোলে নিজের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে 
একা একজন মেয়েকে বাড়িতে নিয়ে আসার পক্ষে সাগরের ভাগ্য তাকে সাহায্য করেছিল বাবা মাকে হারানোর পর প্রাপ্তবয়স্ক সাগর থাকত তার অবিবাহিত কাকার আশ্রয় কাকা ছিলেন হাইকোর্টের জাস্টিস সাগর কাকার এই বিশাল বাড়িতেই থাকতে শুরু করে কাকার ইচ্ছে ছিল সাগর আইন নিয়ে ভালোভাবে পড়াশোনা করুক হাইকোর্টে একজন ভালো উকিল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করুক এই ছিল কাকার মনের সুপ্ত বাসনা কিন্তু সাগর কোনোদিনই আইন নিয়ে পড়তে চায়নি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি তার ছিল বটে সাগরের বাবা ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ডাকসাইটে অধ্যাপক মাও ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক নামী বালিকা বিদ্যালয়ের হেডমিস্ট্রেস সাগরও ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট কৌতূহলী ও আগ্রহী ছিল ইংরেজি অনার্স নিয়ে পড়ার পর সে এম এ পরীক্ষাতেও ভালো রেজাল্ট করেছিল এম এ পাস করে সাগর সবেমাত্র ভাবছে পরবর্তী পদক্ষেপে কি করা যায় ঠিক সেই সময় কেদার বজ্রী তীর্থযাত্রায় বাস দুর্ঘটনায় তার বাবা মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয় বালিগঞ্জ প্লেসের এই প্রাসাদোপম বাড়িতে সাগরের অবিবাহিত কাকা ও দাদা বৌদি সঙ্গে থাকতেন যখন সাগরের বাবা মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয় তখন তিনি হাইকোর্টের জাজ সাগরের পাশে না দাঁড়ালে সাগর কেদার বজ্রীর রাস্তায় এক অচেনা খাদে বাস উল্টে মৃত্যু হওয়া বাবা মায়ের মৃতদেহই হয়তো খুঁজে পেত না সাগরকে কাকা অনুরোধ করেছিলেন অনেকবার আইন নিয়ে আবার পড়াশোনা শুরু করতে কিন্তু সাগর জানিয়ে দিয়েছিল তার ইচ্ছের কথা আইন নিয়ে পড়াশোনা করতে তার আদৌ ইচ্ছে ছিল না সে চেয়েছিল নিজের জীবনের একটা শখ মেটাতে সেটা হলো ক্রোমেনোলজি নিয়ে পড়াশোনা করা এবং নিজেকে শখের গোয়েন্দা হিসেবে তৈরি করা সাগরের মনোবাসনা জেনে তার কাকা জোর করেননি কারণ সাগরের বেঁচে থাকার জন্য চাকরির দরকার নেই এটা তিনি বুঝেছিলেন পরলোকগত বাবা ও মায়ের সঞ্চিত সব অর্থ ও অন্যান্য সম্পত্তির মালিক হয়েছিল সাগর কাকাও তার সমস্ত উপার্জিত অর্থ ও সম্পত্তির ওয়ারিশ করেছিলেন ভাইপোকে এছাড়া তার সম্পত্তি ভোগ করার মতো উত্তরসূরি বা সাগর ছাড়া কে ছিল অতএব তিনি সাগরের ব্যক্তিগত ইচ্ছে কোনো আপত্তি জানাননি মাঝবয়সী যুবককে ঘরে ঢুকতে দেখে সাগরের সম্বিত ফিরল বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল সে উচ্চতা মাঝারি যুবকের মেদহীন বলিষ্ঠ শরীর পরনে জিন্স ট্রাউজার ও শর্ট মাথায় এক মাথা চুল কোঁকড়া চোখ দুটো বেশ বড় উজ্জ্বল বসুন সাগর বিপরীত দিকের সোফায় ইঙ্গিত করে যুবক একটু আড়ষ্টভাবে বসে সাগরের দিকে তাকিয়ে হাত জোর করে বলে ধন্যবাদ স্যার আপনি আমাকে চেনেন না হ্যাঁ ঠিকই আমি আপনাকে চিনি না আপনার পরিচয় আগে আমার নাম রথীন্দ্র মজুমদার আমি বোলপুর থেকে আসছি বোলপুর হ্যাঁ স্যার আমি আপনার কাছে একটা খবর নিয়ে এসেছি খবর কিসের খবর বলুন তো আমি একজন সত্য সন্ধানী আমাদের বোলপুরে মানে ঠিক বোলপুরে নয় বামনগাছি অঞ্চলে বেশ কিছুদিন হলো কিছু সন্দেহজনক ব্যাপার স্যাপার ঘটছে বামনগাছি অঞ্চল বোলপুর দাঁড়ান 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 কোথাও একটা লিঙ্ক পাচ্ছি মনে হচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরে তিলোত্তমার প্রবেশ বাড়িতে থাকলেও তিলোত্তমা শাড়ির থেকে কুর্তি এবং শার্টি সবসময় স্বচ্ছন্দ বোধ করে এমনকি সালবার কামিজও তার খুব একটা প্রিয় পোশাক নয় তিলোত্তমাকে দেখেই রথীন্দ্র সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায় এবং নমস্কার জানিয়ে বলে শুভ সন্ধ্যা তিলোত্তমা দি ভালো আছেন যুবককে তিলোত্তমা স্বাভাবিকভাবেই চিনতে পারে না তাই সে অল্প হেসে বলে আমি আপনাকে চিনি না আপনি চেনেন নাকি আমাকে নিশ্চয়ই চিনি বলছি বিখ্যাত গোয়েন্দা জুটি সাগর আর তিলোত্তমাকে চিনব না আপনাদের নিয়ে যত রহস্য কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে তার প্রায় সবগুলি আমার পড়া যতগুলি পড়েছি তাদের মধ্যে সব থেকে প্রিয় কাহিনী আমার কাছে কোনটি জানেন কোনটি শঙ্কচুরের ফনা বা বা বেশ আচ্ছা তিলো এই সব প্রতিভ এবং হ্যান্ডসাম যুবকের নাম রথীন্দ্র মজুমদার ইনি বোলপুরের বামনগাছি অঞ্চল থেকে আসছেন তো তুমি বোলপুর বামনগাছি এসব বিষয়ে কোনো লিঙ্ক মনে করতে পারো আমার তো মনে হচ্ছে বামনগাছি অঞ্চলের কথা আমি আগে শুনেছি কিছু একটা মনে এসেও আসছে না কিছু বুঝতে পারছো তুমি আচ্ছা বাই এনি চান্স আই ইউ রিলেটেড টু সত্যেন মজুমদার উনি আমার খুঁড়তো তো ভাই কিন্তু এটা খুবই দুঃখের যে প্রায় এক বছর হতে চলল শুনেছি উনি মারা গেছেন সে থানেতে কেন মারা গেছেন কিভাবে মারা গেছেন তা অবশ্য জানি না ইয়েস ইয়েস রাইট ইউ আর তিলু মনে পড়েছে মনে পড়েছে রাজীবের মুখে এইসব শুনেছি 
বামনগাজি অঞ্চলে আপনাদের পুরনো জমিদারি আপনারা দুই ভাই ফনীন্দ্র আর রথীন্দ্র রাইট রাজীব মানে ওই আপনাদের তিনজনের একজন ইন্সপেক্টর রাজীব মিত্র উনি এখন আর ইন্সপেক্টর নন পদমর্যাদায় এসিপি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ দপ্তরের অফিসার আপনাদের নিয়ে রহস্য কাহিনী পাঠ করে ওকেও খুব চিনি তবে উনি যে প্রমোশন পেয়েছেন তা জানতাম না অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ বা শুনে আনন্দ পেলাম আচ্ছা আপনি কেন আমাদের কাছে এসেছেন বলুন তো না মানে দাঁড়াও দাঁড়াও সাগর প্রশ্ন উত্তর তো এখন চলবেই তার আগে উনি সেই বোলপুর থেকে আসছেন ওকে যথাযোগ্যভাবে আপ্যায়ন করা উচিত আমাদের হুম্যাবসলিউটলি আমার আগেই এই ব্যাপারটা ভাবা উচিত ছিল আমি সো সরি তোমরা কথা বলো আমি অনাদিদাকে কিছু চা আর জলখাবারের ব্যবস্থা করতে বলি তিলোত্তমা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল একতলার কিছুনে গিয়ে অনাদির সঙ্গে কথা বলবে ইতিমধ্যে সাগর মামুলি কিছু প্রশ্ন শুরু করে তাহলে আপনার পুরো নাম রথীন্দ্র মজুমদার আগে হ্যাঁ আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করব হ্যাঁ করুন না আমার খুর্ত তো দাদা ওই সত্যেন মজুমদার উনি কি সত্যি থানেতে খুন হয়েছেন কেন এ ব্যাপারে আপনার কোনো সন্দেহ আছে সন্দেহ আর কি থাকবে ওই খবরের কাগজে যা পড়েছি আর কি আপনার বৌদির নাম তো সুদীপ্তা মজুমদার তিনি নিজের স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে কি বলেছেন আপনাদের যোগাযোগ নেই তার সঙ্গে আগে না মানে কি বলতে চাইছেন বলুন না ওই সুদীপ্তা মজুমদারের সঙ্গে আমাদের কোনো কালই যোগাযোগ নেই উনি সত্যেন তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী প্রথম পক্ষের স্ত্রী যদিও দু একবার আমাদের বামুনগাছিতে গেছেন আমাদের ভাঙা চোড়া কিন্তু বিশাল বাড়িতে থেকেওছেন দু একদিন কিন্তু সত্যেন তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখেন না অতি দুঃখের কথা আপনাকে আর কি বলবো কীরকম সত্যেন তার মৃত্যুর খবর যখন সংবাদপত্র মারফত জানতে পারলুম তখন আমার দাদা ফনীন্দ্র মজুমদার এই কলকাতাতে ওদের মার্বেল পাথরের ফ্যাক্টরির কাম অফিসে আমাকে পাঠান মানে সঠিক কি ঘটেছে তা জানতে আমি ঠিকানা খুঁজে এসেছিলুম সে জায়গায় হ্যাঁ সুদীপ্তা মজুমদার আমার সঙ্গে দেখাই করলো না বলেন কি হ্যাঁ দুঃখের কথা আর কি বলবো স্যার যদিও সত্যেন দা এবং ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ একেবারেই ছিল না তবুও হাজার হোক সত্যেন দা আমাদের আত্মীয় রক্তের সম্পর্কও বটে তাই দাদা বলেছিল সত্যেনের মৃত্যুর খবরটা নিয়ে আয় আমি ফ্যাক্টরিতে গেলে দারোয়ান আমাকে আটকে দিল গেটে নিজের পরিচয় দিলুম বললুম যে সত্যেন মজুমদার আমাদের আত্মীয় তখন দারোয়ান বলে কিনা ম্যাডামের থেকে সে পারমিশন নিয়ে আসবে যে আমি অফিসে ঢুকতে পারবো কিনা তারপর ওই মিনিট দশেক বাদে দারোয়ান এসে কি বলল জানি কি ম্যাডাম আমাকে চিনতে পারছেন না অফিসে যেতে পারবো না বলেন কি করতো তো বৌদির সঙ্গে দেখা না করেই আপনাকে ফিরে যেতে হলো ঠিক তাই যাকে বলে পত্রপাঠ বিদায় দাদা আর আমি দুজনেই খুব দুঃখ পেয়েছিল রথীন্দ্রের কথা শেষ হয়েছে ঠিক সেই মুহূর্তে তিলোত্তমা ঢুকলো কেষ্টাকে নিয়ে কেষ্টার হাতে একটা ট্রেতে খাবারের প্লেট সেটা সে রথীন্দ্রের সামনে নামিয়ে তিনজনের জন্য চা আনতে ছুটল রথীন্দ্র প্রথমে একটু ইতস্তত করছিল তারপর সাগর আর তিলোত্তমার যৌথ অনুরোধের ফলে সে সরাসরি খাবারের প্লেটে মনঃসংযোগ করল অনেক রকম খাদ্য দ্রব্য পাঠিয়েছে অনাদি সবই বাড়িতে তৈরি রথীন্দ্রর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে বোঝাই যাচ্ছিল সে খুবই ক্ষুধার্থ ছিল তিলোত্তমা সাগরের দিকে একবার তাকাল তারপর বলল বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিলেন রথীনবাবু আগে আগে সেই সকাল আটটায় বেরিয়েছিল এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে কলকাতা পৌঁছলুম বেলা দুটোর সময় খাওয়া দাওয়া কি হোটেলে সারলেন আগে না বাইরের খাওয়া বিশেষ করে হোটেলের ডাল ভাত আমার একেবারে সহ্য হয় না তাই একটা চায়ের দোকানে চা বিস্কুট নিয়েছিলাম তারপর আর একটু বেলা হতে একটা মরার দোকান থেকে ওই মুড়ি মুরকি একটা সন্দেশ ইস ওই সব খেয়ে কখনো পেট ভরে খান আপনি ভালোভাবে খান আগে একেবারে লজ্জা করবেন না অত দূর থেকে আপনি শুধু আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন আর কখনো কচুরি দি আচ্ছা এসব তো দোকানের কেনা খাবার নয় আরে না না আমাদের অনাদিদা থাকতে দোকান থেকে কিছু কিনে খেতেই হয় না আমাদের সব রকম খাবার তৈরি করতে পারে আমাদের অনাদিদা আমিষ নিরামিষ এনিথিং আজ কত বছর আছে বেশ অনাদিদা সাগর প্রায় পঁচিশ বছর 
আমার বয়স যখন বারো তখন থেকে অনাদিদা এ বাড়িতে বহাল হয়েছে তখন তো আমাদের যৌথ পরিবার তিলোত্তমা করুণ দৃষ্টিতে রথীন্দ্রর খাওয়া দেখছিল তার সাথে তার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে ওই অত দূর বোলপুর থেকে ভদ্রলোক কেন এসেছে এই বাড়িতে সাগরের কাছে কি দরকার ওর একবার যেন শুনছিল রথীন্দ্র জিজ্ঞেস করছিল সাগরকে যে তার খুঁত তো দাদা সত্যেন মজুমদার কি সত্যিই থানাতে খুন হয়েছিল তার মৃত্যু রহস্যের ব্যাপারে কত দূর জানতে পেরেছে পুলিশ বা সাগর নিজে এদিকে গতকালই থানের জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার রাঘবেন্দ্র আপ্তের মুখে তারা যে চাঞ্চল্যকর খবর পেয়েছে সে ব্যাপারে সাগর নিশ্চয়ই এখন মুখ খুলবে না এই লোকটির কাছে তিলোত্তমাও ভাবছিল সত্যি কি সত্যেন মজুমদারকে ক্যাব চালক দেখে চিনতে পেরেছে অ্যানাকন্ডার মতো একটা হাস্যকর নাম দিয়ে থানেতে দুঃসাহসিক ব্যাংক টাকাতি করে বেড়াচ্ছে কলকাতার ব্যাংক ডাকাতিতে সত্যেন মজুমদার হয়তো ছিল না কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে যতদূর জানা গেছে সেই বোরখা পরিহিত দুজন মহিলার সঙ্গে সত্যেন মজুমদারকেই আবার দেখেছে দেখেই চিনতে পেরেছে নাটের গুরুকে সতীত নাটের গুরু ছাড়া আর কি বা বলা যেতে পারে সত্যেন মজুমদারকে সে মারা গেছে এই খবর বাজারে চালু করে দিয়ে আত্মগোপন করে এতদিন কি করছিল থানে শহরে শুধু থানে শহরেই বা কেন তিলোত্তমার যতদূর মনে পড়ছে সুদীপ্তা মজুমদার কথা প্রসঙ্গে বলেছিল পুলিশকে অর্থাৎ রাজীব মিত্রকে যে তাদের মার্বেল পাথরের বিজনেস আউটলেট মুম্বাই এবং চেন্নাইতে তাহলে সত্যেন মজুমদার হয়তো সেসব জায়গাতেও আত্মগোপন করেছিল কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেন তাকে মরে যাবার অভিনয় করতে হলো কেনই বা তাকে আত্মগোপন করতে হলো এবং এরকম আত্মগোপন করে সে কোন ধরনের দুষ্কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল এতদিন একটা বিরাট চক্র কোথাও কাজ করছে সেই চক্রে সত্যেন মজুমদার আছে এবং তার স্ত্রী সুদীপ্তা মজুমদারও আছে রথীন্দ্রর খাওয়া শেষ হাত মুখ ধোয়াও শেষ টাওয়েল ব্যবহার করার পালাও শেষ বেশ ধোপ দূরস্থ হয়ে সে বসেছে সোফায় সাগর বসেছে তার বিপরীত সোফায় তার পাশে এখন তিলোত্তমাও আসেন সাগর কবজি ঘড়ি দেখে বলল এখন তো প্রায় সাড়ে পাঁচটা বাজে আপনার বোলপুর যাবার ট্রেন কটায় আজ তো আর বোলপুর ফিরব না ও কলকাতায় থাকবেন টাকা জায়গা আছে ওই একটা গেস্ট হাউসের রুম বুক করে এসেছি কলকাতায় কোনো কাজে এলে ওখানেই আমি থাকি কোথায় গেস্ট হাউস শিয়ালদায় স্টেশনের একেবারে কাছে শিয়ালদার কাছে অনেক ছোট ছোট গেস্ট হাউস আছে এই গেস্ট হাউসের মালিক আবার আমাদের গ্রামের লোক বাহ তাহলে তো ভালোই হুম খুবই ভালো আচ্ছা রথীন্দ্রবাবু কথাবার্তা শুরু হওয়ার আগে প্রথমেই একটা কথা জানতে চাই হ্যাঁ বলুন স্যার আপনি আমাদের বাড়ির ঠিকানা পেলেন কোথায় সে তো এক গল্প স্যার কীরকম সত্যি কথা বলতে কি আমি তো প্রথমে আপনাদের কাছে আসতেই চাইনি আপনারা কত বড় সেলিব্রিটি গোয়েন্দা হিসেবে কত নাম ডাক আপনাদের প্রথমেই আপনাদের কাছে আসতে একটু ইতস্ততই করছিলাম ঠিক করলুম যে কথা বলতে এসেছি সেগুলো রাজীববাবুকেই বলে যাব মানে ওই গোয়েন্দা রাজীব মিত্র কিন্তু তিনি কোথায় কোন অফিসে বসেন তাও তো জানি না তখন কি করলেন ওই মেসের মালিক আমাদের গ্রামের মানুষ নিরঞ্জনদাকে জিজ্ঞেস করল রাজীব মিত্রের ঠিকানা আগে হ্যাঁ কি বললেন উনি বলছি স্যার আগে আমার দাদার নাম জানেন তো ফনীন্দ্র হুম মনে পড়ছে ফনীন্দ্র দাদাই আমাকে বলল কলকাতা এসে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কেন কিছু কি ঘটেছে আগে সেটাই তো বলতে এসেছি তার আগে বলি কিভাবে আপনাদের খোঁজ পেলুম ওই শিয়ালদাতে যে মেসে উঠেছি তার মালিক আপনাদের গ্রামের লোক হ্যাঁ গোপালবাবু গোপাল মোদক তা আমি গোপালবাবুকেই জিজ্ঞেস করলুম আমাদের ঠিকানা প্রথমে আপনাদের ঠিকানা না প্রথমে বললুম ওই ইন্সপেক্টর রাজীব মিত্রের কথা ইন্সপেক্টর না অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার হ্যাঁ তখন ইন্সপেক্টরই বলেছি আমি তো আর জানতুম না ও হ্যাঁ হ্যাঁ তারপর রাজীব মিত্র রীতিমতো সেলিব্রিটি দাদা তার নাম বলতেই গোপাল দা একডাকেই চিনতে পারল বলল সে তো দুধে পুলিশ অফিসার তার নামে বাঘে আর গরুতে এক ঘাটে জল খায় তোর কি দরকার আমি আর বেশি ঝেড়ে কাশলুম না কারণ দাদা বলে দিয়েছিল গ্রামের কথা কাউকে না জানাতে বললুম একটা দরকার আছে দাদা ওর দেখা কিভাবে পাওয়া যায় তা গোপাল দা তেমন কিছু জানতে চাইল না আমাকে নিয়ে কাছের থানায় গেল ওটা কি থানা বেশ আমার স্ট্রিট থানা হ্যাঁ 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 ওই থানাই বটে 
থানার অফিসারদের সঙ্গে বিশেষ করে ওই মেজবাবুর সঙ্গে গোপালদার ভালো জানা চেনা আছে শিয়ালদার মতন জায়গায় একটা মেস চালাতে হলে পুলিশকে তো হাতে রাখতেই হবে বুঝতে পারছেন পুলিশকে হম খুব বুঝেছি তারপর বলুন হ্যাঁ বলছি বুঝতে পারছি আপনাদের অমূল্য সময় অনেকটা নিয়ে নিচ্ছি কিন্তু কি জানেন তো আমি বেশ গুছিয়ে না বলতে পারলে আবার বলতে পারি না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি গুছিয়েই বলুন থানাতে গিয়ে মেজবাবুকে রাজীব মিত্রের কথা বলতেই মেজবাবু জোর হাত কপালে ঠেকালো বলল রাজীব স্যারের কাছে যাবেন তিনি তো লালবাজারে বসেন সেখানে যাওয়া তো অত সোজা নয় তারপর রাজীব স্যার আবার খুব ফিল্ডে ঘুরে বেড়ান তাকে নাকি অফিসে সব সময় পাওয়া যায় না তখন কি করলেন আমি তখন ফট করে আপনাদের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলুম আর মেজবাবুও সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের চিনতে পারল বলল ওরা দুজন তো নামি গোয়েন্দা ওদেরই বা কে না চেনেন আপনারা অত কম সেলিব্রিটি নন স্যার তাই হ্যাঁ স্যার মেজবাবু একটা কার্ড নিয়ে এলো সেটা ওই আপনাদেরই ভিজিটিং কার্ড এ এই যে স্যার এই কার্ডটা মেজবাবু আমাকে দিয়ে দিল রথীন্দ্র বাড়িয়ে ধরা কার্ডটা সাগর আর তিলোতমা দেখল এটা আসলে রাজীবের কীর্তি সে সাগরের কাছে বেশ কয়েকটা ভিজিটিং কার্ড নিয়ে কলকাতা পুলিশের তত্ত্বাবধানে যত থানা আছে সব থানায় দিয়ে রেখেছে যদি তদন্তের কাজে সাগর আর তিলোতমাকে কখনো নিজে থেকে কোনো থানায় যেতে হয় তাহলে তাদের অফিসাররা যাতে চিনতে পারে এবং যথাযোগ্য সম্মান দেয় তারপর আর এ বাড়িতে আসতে অসুবিধা হয়নি না আমি তো সোজা চলে এলুম এখন বলুন কি ব্যাপার হ্যাঁ সেটাই এখন বলব আমাদের বামুনগাছিতে আমরা কজন থাকি পিতৃপুরুষের ভিটেতে সেখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটিস কি এসব ব্যাপারে আপনারা কিছু জানেন স্যার না খুব একটা কিছু জানি না যেটুকু রাজীব মিত্রর মুখে শুনেছি আর কি তাহলে স্যার একটু বিশদে বলতে হবে সময় আছে তো এই তো সবে ছটা আপনি বলুন না রথীন্দ্রবাবু ঘণ্টাখানেক বাদে চা খাবো আমরা ও সাগর একটা কথা বলবো রথিনবাবু আজ আমাদের এখানে ডিনারটা সেরে যান সেটা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো তুমি তো এ বাড়ির মালকিন তোমার আন্ডারে আমি আছি তুমি যেমন চাইবে তবে একটা কথা কি রথিনবাবু আজ বোলপুরে বামুনগাছিতে ফেরার কথা নয় তো না স্যার আজ আর ফিরবো না আজকের রাতটা শিয়ালদার মেসে কাটিয়ে কাল ভোর ভোর শিয়ালদা থেকে একটা এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে বেশ খুব ভালো আপনি যা বলতে এসেছেন সব স্তরে সব বলুন রাত সাড়ে আটটা নাগাদ আমাদের এখানে ডিনার করে একেবারে যাবেন স্যার ম্যাডাম একটা কথা বলবো আমার রাতের খাওয়াটা আজ মেসেই খেয়ে নেবোখন শুধু শুধু আপনাদের অসুবিধে ফেলা অসুবিধে আমাদের বাড়িতে অনাদি ভান্ডার আছে আপনি তার খবর রাখেন না এই বয়সেও অনাদি কাকা কত রকম রান্না করতে ভালোবাসে আর যদি বাইরের অতিথি বাড়িতে আছে তাহলে তো আর খুঁজেই পাওয়া যায় না অনাদিকে তিলু তুমি অনাদিদাকে বলে দাও যে রথিনবাবু আজ আমাদের বাড়িতে ডিনার সারবেন বেশ তাহলে আমি নিজে একবার একতলার কিছুনে গিয়ে নিজে বলে আসি তিলু তোমার ছুটল একতলাতে আধ মিনিটের ভেতর আবার এ ঘরে চলে এলো হাপাতে হাপাতে বলল হ্যাঁ শুরু করুন রথিনবাবু আপনার কথা বার্তা একটু কেশে গলা ঝেড়ে নিল রথীন্দ্র তারপর সোফাতে ঠিকঠাক বসে শুরু করল বাবারা ছিলেন দু ভাই বাবার নাম মোহিতোষ আর কাকার নাম শিবতোষ আমরা দু ভাই এক বোন বর্দার নাম ফনীন্দ্র আমার নাম রথীন্দ্র বোনের বিয়ে হয়ে গেছে অনেক দিন ভগ্নিপতি ব্যাংকের চাকুরি তারা তাদের দু মেয়েকে নিয়ে সুখেই আছে বোনের এক মেয়ের বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গেছে বেশ কাকা শিবতোষ বামুনগাছিতে থাকেননি বেশি দিন ওর এক ছেলে তার নামই সত্যেন যে নাকি বছরখানে খুলো আমাদের ছেড়ে চলে গেছে সত্যি কি তাই সত্যি কি সত্যেন বাবু তেল ওসব কথা এখন থাক সাগর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো তিলোত্তমার দিকে আমরা এখনও ঠিকঠাক কিছু জানি না সো লেট নট গো দেয় থানেতে না গেলে মানে কি বলছেন স্যার সত্যেন বেঁচে আছে নাকি ও কথা এখন বাদ দিন রথিনবাবু সবটাই তদন্ত সাপেক্ষ তবে যদি উনি বেঁচে থাকেন সেটা তো ভালোই তাই না সে তো বটেই তবে কি না কথা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে রথিনবাবু আপনি যেটা বলতে এসেছেন সেটা শেষ করুন হ্যাঁ আমি তাই বলি শেষ হলো শ্রী নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস বিষাক্ত অর্কিডের নবম পর্ব নমস্কার